Bakı Slaviyan Universitetində Təhsilin İnkişafı Fondu, Təhsildə Keyfiyyət Təminat Agentliyi və Bakı Slaviyan Universitet arasında universitetlərin elmi pedagoji heyət üzvləri və təhsil alanların IELTS imtihanına təşviq edilməsi haqqında üç tərəfli əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Sözgədən layihəni məqsədi universitetlərin elmi pedagoji heyət üzvlərinin və təhsil alanların ingilis dilini mənimsəməsi üçün uyğun əlverişli şəraitin yaradılması fəaliyyətinin dəstəkləməsidir. Təhsilin inkişafı fondu və təhsildə keyfiyyət təminat agentliklərinin birgə icra etdiyi layihənin tərəfdaşları Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənayi Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti, Texnik Universiteti, Memarlıq və İnşaat Universiteti və Dövlət Mədəniyyət və İncə Sənat Universitetidir. Alahiyyə çərçivəsində IELTS imtihanında iştirak edən və yüksək bal toplayan 300 ədək akademik heyət üzvü və tələbənin bu imtihanı üzrə ödənişləri təhsilin inkişafı fondu tərəfindən qarşılanır. 2022-ci ilin oktyabrdan bu günə qədər 6 ali təhsil müəssisində 88 müəllim və tələbənin IELTS imtihanlarının rüsumları qarşılanmışdır. Bu, bizim... Bu il üzrə daha 210 yerimiz var, yəni 300 nəfər nəzərdə tutulub 2022-23-cü illər üzrə və bu fəaliyyətə daha bir, belə deyək, bu IELTS klubuna daha bir Ali Təhsil Məhsusəsi qoşulur. Bu, Bakı Slaviyan Universitetidir. Bakı Slaviyan Universiteti 7-ci Ali Təhsil Məhsusəsi oldu ki, TKT və Təhsil İnkaf Fondu ilə üç tərəfin müqaviləni imzalamışdır. Bu proses həm təhsilin təhsilin, Təhsildə növbəti səviyyələrində iştirak baxımından, eləcə də kadrların inkişafı baxımından, onların beynəlxalq ilmiyyətlik bazalarda çıxışları, məqəllərinin nəşri baxımından və gələcək karyeraları inkişafı baxımından, eləcə də doktorantura səviyyələri kontekstində çox əhəmiyyətlidir. Çox xoş bir haldır ki, bu prosesə həm universitetin elmi pedagoju, həm administrativ heyəti, eyni zamanda da tələbələr qoşula bilər. Bu fürsət hamı üçün yararlıdır və burada təbii ki, müəyyən nəticə görsədən insanların imtihan xərcləri qeyri qaytarılacaq. 90 nəfərə artıq bu pul qayıdıb müxtəlif universitetlərdən. Biz düşünürük ki, bu adamların sayı silsilə şəkilində artmalıdır və ümid edirik ki, nəzərə alsaq bu universitetin profilini, yəni birbaşa dil bilikləri ilə bağlı olan universitetdir. Düşünürük ki, burada çox böyük bir potensial var.